നമസ്കാരം മദേഴ്സ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം അപ്പോൾ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുന്നു എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കട്ടെ ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ട് കാണുവാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹെൽത്ത് ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് വീഡിയോസ് എല്ലാം യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് അതെല്ലാം കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇനി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസും മറക്കാതെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാനായിട്ട് ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരുപാട് പേർക്കുള്ള കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് അതായത് നമ്മളൊന്ന് പ്രഗ്നൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എയ്റ്റി എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആളുകൾക്കും ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ട്രൈമസ്റ്ററിൽ ആദ്യത്തെ മാസങ്ങളിൽ ആണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത് അതായത് ഗ്യാസ് ട്രബിളും നെഞ്ചരിച്ചിലും ഗ്യാസും നെഞ്ചരിച്ചിലും അത് പല രീതിയിലായിരിക്കും പല വേർഷനായിട്ടായിരിക്കും പലർക്കും അനുഭവപ്പെടുക ചിലർക്ക് അതിഭീകരമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോവും ചിലർക്കാണെങ്കിൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതായത് ഗ്യാസ് വരുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ അത് അവരെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല ആ ഒരവസ്ഥയിലായിരിക്കും ചിലർക്ക് ഉണ്ടാവുക എനിക്കൊക്കെ അങ്ങനെയായിരുന്നു ഗ്യാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കരുതി എനിക്കത് അങ്ങനെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടൊന്നും ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസം വോമിറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു നെഞ്ചരിച്ചിലും ഉണ്ട് അല്ലാതെ ത്രൂട്ട് പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഗ്യാസ് പ്രോബ്ലമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഫുഡ് ഞാൻ എല്ലാം ഗ്യാസ് ഉണ്ടാകുന്ന ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതായത് നമ്മുടെ പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ഫുഡ്സ് കഴിക്കുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് അതിൽ ഗ്യാസ് ട്രബിൾ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അതെന്തായാലും നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മളത് എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്താം അല്ലെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് വന്നു ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ അത് റിലീവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഒരു രണ്ട് ഹോം റെമഡിയാണ് ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് ഹോം റെമഡീസാണ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വേ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഏറ്റവും ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്യാസ് വന്ന് നമുക്ക് ചിലർക്ക് ഗ്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിവയറ്റിലായിരിക്കും വേദന അതായത് വയറിൻ്റെ അടിഭാഗത്തായിരിക്കും വേദന മിക്കവർക്കും ഗ്യാസിൻ്റെ വേദന വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വയറിൻ്റെ മേൾഭാഗത്താണ് അതായത് നെഞ്ചിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് അവിടെ അങ്ങ് കമ്പിച്ച് വേർത്തിരിക്കുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയാണ് ഇങ്ങനെ കുത്തുന്ന വേദന ഷാർപ്പ് പെയിൻ ആയിരിക്കും ചിലർക്ക് അങ്ങനത്തെ പല പല വേദനകൾ എല്ലാം മേൾഭാഗത്തായിരിക്കും മിക്കവർക്കും ഫീൽ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഒന്ന് പോവുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വേദന കുറവ കുറയുന്നു നമുക്ക് തോന്നും എന്നാൽ അത് പോവില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നിങ്ങൾ കുറേ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങളവർക്കോ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ നമ്മൾ ചെയ്തും കൂടി നോക്കുക എങ്കിലേ നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് നല്ല ചൂടുവെള്ളം അതായത് നമുക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചൂട് തൊണ്ട നാവൊന്നും പൊള്ളാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇറക്കി കുടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചൂടുള്ള വെള്ളം എടുക്കുക അതങ്ങോട്ട് കുടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ കുറച്ച് നേരം നടക്കണം നടന്ന് ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് നടന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയോ ഒന്നെങ്കിൽ ബാത്റൂമിൽ പോയി ഇരിക്കുക അതായത് യൂറോപ്യൻ ക്ലോസറ്റ് ആയാലും ഇന്ത്യൻ ക്ലോസറ്റ് ആയാലും നമ്മൾ ബാത്റൂമിൽ പോയി ഇരിക്കുക അപ്പോൾ ഗ്യാസ് തന്നെ പോവും താഴേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബെഡിൽ നല്ലപോലെ മലർന്ന് കിടക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കാൽമുട്ട് രണ്ടും നന്നായിട്ട് ചുരുക്കി വയ്ക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാലകത്തിയും വെക്കണം അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പി വി ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ ഒന്ന് എക്സാമിൻ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫാജൈനൽ സ്കാൻ ചെയ്യുമല്ലോ അകത്ത് കൂടി സ്കാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്കാൻ ചെയ്യാൻ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കിടക്കുക അതുപോലെ കാല് നല്ലപോലെ അകത്തിയിട്ട് മടക്കി വെച്ചിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ വയറിലേക്കൊരു പ്രഷർ വരണം അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ നമ്മളൊന്ന് മലർന്ന് കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടുമിക്കവർക്കും ആ ഗ്യാസ് അങ്ങ് റിലീവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഏറ്റവും നമുക്ക്
അതിൻ്റെ നീര് നല്ലപോലെ രണ്ടും കൂടെ മിക്സായി അല്ലെങ്കിൽ നീരായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടായാലും മതി കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഞ്ചി കടിച്ച് തിന്നാന്ന് പറയുന്ന ചിലർക്ക് അത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവരെ നല്ലപോലെ ആ ഇഞ്ചിയുടെ നീര് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ വെള്ളം ചേർക്കരുത് നമ്മൾ അപ്പോൾ ഇന്തുപ്പും ഈ ഇഞ്ചിയും കൂടെ ഇഞ്ചി നീര് അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചിയും കൂടെ കൂടി ചേർത്ത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതകത്ത് ചെന്ന് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഈ ഗ്യാസ് റിലീവ് ചെയ്ത് കിട്ടും നമുക്ക് വയറുവേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറിക്കിട്ടും അതാണ് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിലുമുണ്ട് ഇന്തുപ്പ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഇന്തുപ്പ് വീട്ടിലുള്ളത് വളരെ നല്ലതാണ് മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്തുപ്പ് അതിൻ്റെ കൂടത്തിൽ കുറച്ച് അയമോദകം അല്ലെങ്കിൽ അജ്വൈൻ എന്ന് പറയും അത് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് നെയ്യും ഗ്യാസ് റിലീവ് ചെയ്യാനും ഡൈജഷൻ പ്രോബ്ലംസിനും വളരെ നല്ല ഒരു സാധനമാണ് അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും കൂടെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്തുപ്പ് അജ്വൈൻ അല്ലെങ്കിൽ അയമോദകം നെയ്യ് ഈ മൂന്ന് സാധനവും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നല്ലപോലെ പൊടിച്ചെടുക്കാം അതായത് അരച്ചെടുക്കരുത് അതിങ്ങനെ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ പറയില്ലേ അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇടിക്കുന്ന കല്ലുണ്ടല്ലോ അതിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അരകല്ലിൽ വെച്ചിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം അരകല്ലാകുമ്പോൾ പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടെ പൊടിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഞരടി ഞരടി നമുക്ക് അതിനെ ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് കഴിക്കുക നമ്മൾ അത് പിന്നെ വെള്ളത്തിലൊന്നും ചേർക്കാൻ പോകരുത് അത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുക അതിൻ്റെ കൂടത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് പാകത്തിന് പറ്റുന്ന പാകത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ആ കൂടെ കുടിക്കുക എന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരം നടക്ക റൂമിൽ കൂടെ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പത്തല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ധാരാളം മതി നമ്മുടെ ഗ്യാസ് റിലീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം ഇതാണ് മൂന്ന് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സ് നമുക്ക് ഗ്യാസ് ട്രബിൾ ആൻഡ് നെഞ്ചരിച്ചിൽ മാറി കിട്ടാനായിട്ട് അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യണം ഇനി ഇങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഗ്യാസ് ഉണ്ടാകുന്നവരെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് നമ്മുടെ പയറ് പരിപ്പ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കിഴങ്ങു വർഗ്ഗങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇന്തുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യ് ഇതിൽ രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും കൂടെ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്യാസ് പ്രോബ്ലംസ് കുറഞ്ഞിരിക്കും പിന്നെ മാക്സിമം ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്യാസ് ഉണ്ടാകുന്ന ഫുഡ് അങ്ങ് ഒഴിവാക്കുക അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ റെമഡീസ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ തീർച്ചയായിട്ടും എഫക്റ്റീവ് ആകും നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ പ്രഗ്നൻസിയൊക്കെ നല്ല ഹാപ്പി ആക്കാൻ പറ്റും കാരണം ഇതൊരു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് യൂസ്ഫുൾ ആവട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കുക സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുക എല്ലാവരും അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ്